ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடு அண்டு கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் மோடுனா என்ன அதை ப்ராக்டிக்கலாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடு அண்ட் வோல்டேஜ் மோடெலாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயினாக பேட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸில் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடு வோல்டேஜ் மோடுனால் என்னென்னு சிம்பிளாக பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸோட ரிலேட் பண்ணி ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடு அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ஒரு சர்க்கியூட்டில் கரண்ட்டும் வோல்டேஜும் ஃப்ளோ ஆகும்போது கரண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் வோல்டேஜ் வந்து வேரியாகியும் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் உதாரணமாக ஒரு பேட்ரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பேட்டரியில் ஒரு ஒரு பல்பை வந்து கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த பேட்டரியிலேருந்து பல்புக்கு போகிற வந்து என்னென்னா கரண்ட் வந்து என்னென்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒன் ஆம்ஸ் ஆகும் வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னா வேரிய வேரியேஷன் ஆகும் அதாவது வந்து ஒரு டெ டென் வோல்டுங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக போகாமல் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி வோல்டுக்குள்ளே அந்த வேரியாகி வேரியாகி போணுச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் மோடு கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் மோடு அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜில் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாகவும் கரண்ட் வந்து வேரியாக வேரியாகி போனுச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் மோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணமாக அதே பேட்ரி எடுத்துக்கோங்க அந்த பேட்ரியில் ஒரு பல்பை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த பல்புக்கு போகிற வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னா கான்ஸ்டண்ட் ஆகும் அதாவது ஒரு டென் வோல்ட் டுவெண்ட்டி வோல்ட் கான்ஸ்டண்ட் ஆகும் கரண்ட் வந்து என்னென்னா ஒரு ஆம்ஸ் டூ ஆம்ஸ் இல்லைனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் வேரியாகி வேரியாகி போனுச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் மோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நான் சொன்னேன் அந்த பேட்ரி வித் பல்ப் அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸுக்காக தான் சொன்னேன் ஆனால் உண்மைக்குமே ஒரு பேட்ரியிலேருந்து ஒரு பல்பை நான் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் அண்ட் கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இந்த கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடு கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் மோடெலாம் நம்ம பேட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்ரியில் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பேட்ரியை நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போது உதாரணமாக இப்போ நம்ம பைக் பேட்ரி இப்போ கார் பேட்ரி இப்போ லாரி பேட்ரி இந்த இன்வெர்டர் இந்த மாதிரி பேட்ரி எல்லாம் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி சார்ஜ் ஆகும்போது இந்த கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடும் வோல்டேஜ் மோடும் அங்கே தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுறோம் அப் டு எண்பது பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போது என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடு அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடு அப்படின்னா என்னென்னா கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட் ஆகும் வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னா வேரியாகி வேரியாகி போகும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா அந்த பேட்ரி எண்பது பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் ஆகிற வரையும் சப்போஸ் எண்பது பர்சன்டேஜ் ஜாகிர ஜாகிரத்துக்குள்ளேயே அந்த இடத்துல நம்ம கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் மோடு போட்டோம் அப்படின்னா என்னென்னா வோல்டேஜுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக போகும் கரண்ட் வேரியாகும் இந்த மாதிரி ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பேட்ரியோட லைஃப் வந்து என்னென்னா ரிடியூஸ் ஆகும் இப்போ அந்த பேட்ரி எண்பது பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் ஆகிட்டு அப்படின்னா நம்ம இன்னமும் அந்த கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோட்லேயே அதை கண்டினியூ பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பேட்ரி வெடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது எப்படின்னு கேட்குறீங்களா நான் ஒரு சின்ன உதாரணத்தோடு சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு பலூன் இருக்குது அந்த பலூனை வந்து ஒரு காற்று வச்சு நம்ம ஊதிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் வந்து என்னென்னா அந்த பலூன் வந்து விரிவடையும் அதுக்கப்புறமும் நம்ம காற்று ஊதணும் அப்படின்னா அந்த பலூன் வெடிச்சிடும் ஸோ அதே தான் நம்ம இங்கே நிகழும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பேட்ரி எண்பது பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம அதை வந்து கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் மோடுக்கு மாற்றிடணும் அப்போ கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் மோடில் மாற்றணும் அப்படின்னா அந்த கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் இருக்குல்ல அந்த வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னா நியர்பை ரேட்டட் வோல்டேஜாக இருக்கும் அப்போ கான்ஸ்டண்ட் வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னா அந்த பேட்ரி போயிட்டு இருக்கும் ஆனால் வந்து என்னென்னா கரண்ட் வந்து என்னென்னா வேரி ஆகிட்டு இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் அதாவது அந்த பேட்ரி ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வோல்டேஜ் வந்து என்னென்னா ரேட்டட் வோல்டேஜ் ஈக்குவலாக இருக்கும் கரண்ட் வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரி ஆகுது ட்ராப் ஆகி டிகிரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த கான்ஸ்டண்ட் கரண்ட் மோடு வோல்டேஜ் மோடெல்லாம் யூஸ் பண்ணி எங்கே பேட்ரியை சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா